？鱼吗？对，我钓的鱼。哇，你钓了吗？小小的鱼。这叫什么鱼啊？黄刺。就在海边钓，直接钓钓得到哦。嗯。哇，盐巴。盐巴。白一点，胡椒白一点。不仅有音乐，还有炸鱼。音乐也可以是柴米油盐。在这个变化的年代，原来也有爱音乐就爱一辈子，在一个海岛生活一辈子的人生。小成了，成了，成了，成了。走吧，鱼。好。哇，这个真的很棒，很棒，很棒。我觉得这次来让我感觉到，就厦门是一个可以让人慢下来，去感受自己内心的城市。我觉得有一些生活，你真的只有慢下来，你才能体验到。的确让我开了眼界。我觉得，其实美好也很简单，美好也可以是日复一日，年复一年。对，然后我们来试一下刚刚的那个推动转向的动作。吴磊来到让他肾上腺素飙升的帆船中心，近距离体验大海的澎湃。这上面，脚勾住，脚勾住，直接让吴磊同学来吧。哦，这这这这个难度难度。哎，我感觉我要掉下去。这个时候你的屁股可能会是贴着水的。就就就就就是这个很容易掉下去。就是其实只有你的躺平了。这是只有你的。大腿在船沿上，正常你压线的时候，对，我的屁股在在,在,在屁股已经在外面了，其实屁股已经沾到水了，对对对已经沾到水了。如果这是海的话，你已经沾到水了。那是什么感觉呢？那就透心凉，透心凉，就是你的就,就滑过去，<笑>就是海面上滑过去，<笑>哦、没那种感觉。<笑> OK，OK，、okay, okay, <笑> okay, 你可以抓抓着疗程试一下。我们这个海峡有有鲨鱼吗？呃，没有，有海豚，<笑>有海豚。这个弯弯有海豚，你没有遇到过吗？有遇到过，这边基本上一周能遇到一到两次。那海豚咬人吗？海豚不咬人。OK， 那来吧。海上的。我是要做海贼王的男人。吴磊以摩羯座的谨慎逐一排除危险，连海豚都不放过。没下过海，就是你游过泳，但没下过海，没也没有下过海。那今天想体验？我没有在海里游过泳，啊，那可以试一下。陆地学习过后，他跟随教练下海。年轻人体验帆船，捞生蚝的阿伯靠一片垫子御风而行。孩子和父母在海边玩泥巴，宝藏大海可以同时满足不同人的需求本来有些害怕的吴磊，落水之后反而激起了斗志，声称要登船再战三百回合。没事，男人嘛，你们说没登过船。岸上，轻功水上漂的阿伯已满载而归。弥漫着海的味道的码头，是海边最有活力的地方之一。这里是海滨城市的后厨备料间。吴磊跟杰哥去码头接船，深入体验最地道的渔港文化。小杨，今天今天嗓子怎么了？嗓子哑了。怎么哑了呢？怎么嗓子嗓子怎么？太怕了，杰哥，你这在歇吗？你是你你是在歇吗？对对对，辛苦了辛苦了。杰哥，你要不要一点？我会嗓子的，不要不要。拜信息产业所赐，现在有好鱼，船老大会提前跟杰哥发微信。海鲜还在海上，就已经被杰哥安排的明明。这个是螺，海螺，这么大吗？还有更大的，这个一整个都可以吃了。对对对
。厦门地处东海、南海交界，又是黑潮经过海域，所以它的海鲜物种极大丰富。和我们一样，吴磊也频频发出了“这是什么？这鱼它为什么这么大”的震惊之问。哇，就被他潜一下，手手都会断断掉，是不是？我怕他被他潜。这，哇，谢老板，谢老板，谢老板。哦，没事吧？他踩我胳膊。这个就把东西运上去了吗？对。看我这个壶都看到了。皮皮虾。哇，这刺很锋利。哇，哇哟，哇哟，太猛了！中国台湾海峡的锦绣龙虾。吴磊抓的这只有七斤多，一条船能抓到一只已经很了不起。这条船人品爆发，捕到四只。这个会吸吗？呃，我我我我摸一下就好。哎呦，哎呦，这个触感，我感受一下。哎呦，捕捞船出海一次十几天，每一网的收获堆在洞盘里，抽屉一样落起来。到码头，首先卸活鲜，船老大会绷着脸一直催。忙忙碌碌的人群里，每个人都在为了生活而打拼。十年前，杰哥也曾挤在人群中抢鱼。嘿，兄弟，你来！哎，走。那有很多大妈在那里，也有很多年轻小伙儿，有点大叔，在那里在讨论，不知道讨论什么，因为我什么都听不懂。就那一刻让我觉得，就是说，哦，原来渔港生活是这样。然后，但是，但是那一瞬间让我觉得很美好，因为我觉得这就是生活。有句闽南话叫“天公疼憨人”，杰哥说：“憨不是傻，而是笨鸟先飞，笨鸟一直飞。老天爷疼爱踏踏实实做事的，这就是三分天注定，剩下七分靠拼命。”